மனிதர்களாக வாழக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய மனதில் நாளைய வாழ்க்கையை பற்றிய எண்ணங்களை அமைத்திருக்கின்றான் இன்றைய தேவைகளையும் ஒவ்வொரு மூச்சிலும் உணர்த்தி கொண்டிருக்கின்றான் நாளைய தேவை நமக்கு என்ன என்றால் நமக்கு இறைவனுடைய உதவி வேண்டும் இது நாளையுடைய தேவை ஆனால் நாம் நாளையுடைய தேவையாக ஒவ்வொன்றும் நம் கையில் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு சில முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றோம் நாளைக்காக நான் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை கொள்கின்றோம் பணம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை இல்லை என்று நம்மில் ஒவ்வொருவரும் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த நம்பிக்கை உண்மையா பொய்யா என்பதை சிந்தித்து பார்க்காத வரையில் விளங்கப் போவதில்லை உதாரணமாக நான் சுகமாக வாழ வேண்டும் வசதிகளோடு வாழ வேண்டும் பணம் வேண்டும் என்னுடைய தொழில் வேண்டும் தொழில்கள் தான் எனக்கு வாழ்க்கையினுடைய ஆதாயம் அதில் பெறக்கூடிய பணம்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்விதமாக நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த எண்ணம் பொதுவாக எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்ணம் இதிலிருந்து நாம் உண்மையை அறிய வேண்டும் சத்தியம் என்ன என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும் எனக்கு நாளையுடைய தேவை என்னுடைய சுகாதாரம் அல்லது பொருளாதாரம் இந்த இரண்டில் எது முக்கியம் பொருளாதாரத்தை கொண்டு நான் என்னுடைய வசதிகளை பிரிக்கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு ஏகப்பட்ட உணவு இருக்கின்றது விரும்பியதை நான் சாப்பிடுவேன் அந்த உணவுக்கு ஒரு கேடு வருகிறது நம்முடைய உடல் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இனி என்ன என்னுடைய உடல் நிலத்தில் ஒரு கேடு ஏற்படுகின்றது என் உணவு எனக்கு நன்மையை அளிக்கவில்லை என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு கேடு இருக்கின்றது எவ்வளவு பொருளாதாரம் வசதி இருந்தால் போதிலும் சரி இந்த உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதனை இவற்றை அனுபவிக்க விடுவதில்லை அனுபவிக்க முடிவதில்லை இறுதியாக அவ்வளவும் இருந்தும் நான் ஏன் பிறந்தேன் என்ற எண்ணத்தையும் கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கும் மேலாக குற்றம் கூறும் விதமாக என்னை ஏன் அவன் படைத்தான் என்று கூறுகின்றோம் இவ்விதமாக நம்முடைய எண்ணங்கள் பலவிதமாக நம்மை அலைக்கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஒரே ஒரு அழகான உணர்வை உங்களுக்கு கொடுத்தான் அதனை பின்பற்றாததன் காரணமாக உங்களுக்கு உங்களை படைத்த உங்களுடைய இறைவன் இருக்கின்றான் அவனை தவிர உங்களை படைக்கவில்லை நீங்கள் அவனிடமே மீள வேண்டியவர்கள் எவ்வளவுதான் நீங்கள் மறதியில் இருந்தாலும் சுகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் அதில் ஒரு சிறிய ஒரு சோதனையை இறைவன் கொண்டு வருகின்றான் வேதனை இருக்கிறது அதில் கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் சங்கடங்களும் அதில் இருக்கின்றன இவற்றை நீங்கள் கவனித்தீர்களா சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் எப்படி இந்த சுகவீனம் ஏற்பட்டது கவனித்தீர்களா நிச்சயமாக நான் கேள்விகளை கேட்டேன் கஷ்டங்களுடைய மிகுதியில் நான் இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் வந்தது எப்படி எனக்கு இந்த நோய் வந்தது என்று நான் என்னை கேள்வி கேட்கின்றேன் இருந்தபோதிலும் எனக்கு பதில் இல்லை அந்த கேள்வியை அமைத்தவன் இறைவன் நீங்களோ உங்களுடைய அறிவாற்றலை கொண்டு தேடினீர்கள் என்ன காரணமாக இருக்க முடியும் என்னுடைய கஷ்டங்களுக்கு என்று இறுதியில் அந்த காரணத்தை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இப்பொழுது நம்முடைய நிலை என்ன காரணம் தெரியாமல் ஒரு நன்மையை தவறவிட்ட ஒரு நன்மையை நீங்கள் மீண்டும் சரி செய்ய முடியாது அந்த காரணம் வேண்டும் உதாரணமாக எனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுது காரணம் என்ன என்னுடைய கவனமின்மை இனிமேல் கவனத்தோடு இருக்கணும் என்னுடைய அவசரம் இனிமே அவசரத்தோடு இருக்கணும் மன அமைதியும் மனதில் எந்த விதமான வேற்று எண்ணங்களும் கொள்ளாமல் எந்த காரியத்தில் இருக்கின்றோமோ அந்த காரியத்தில் நாம் கவனத்தோடு இருக்கும் பொழுது பெரும்பாலும் நமக்கு பெரும் கஷ்டங்கள் ஏற்படாது சில விஷயங்களை நாம் அறிகிறோம் இனி அடுத்த முறை நான் என்னுடைய வாகனத்தில் செல்லும் பொழுது 
ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்ற அந்த எண்ணத்தோடு நான் என்னுடைய பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் எதுவும் நிகழ்வதில்லை ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சோதனை எனக்கு ஏற்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நான் ஓட்டினா எனக்கு தெரியும் நான் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டேன் நான் திறமையான ஓட்டுநர் இதன் காரணமாக எனக்கு எதுவும் ஏற்படாது அப்பொழுது இறைவன் ஏற்படுத்தினார் அவ்விதமாக அல்ல நான் உங்களை பாதுகாத்தால் தவிர உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களை விட்டும் நிச்சயமாக தவறிவிடும் இந்த எண்ணத்தை நாம் கொண்டு அடுத்த முறை கவனத்தோடு நாம் செயல்படுவதற்கு முன்பாக ஒரு சோதனையை கொண்டு நமக்கு அறிவுறுத்தப்படுகின்றது நீங்கள் கவனத்தோடு கவனம் என்பது ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது இதனை நீங்கள் தடுக்க போகின்றீர்களா இறைவன் தடுப்பானா எதிரில் வர்றவன் எப்படி வருவான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் யார் என்னை மோதிட வேண்டாம் நான் யார்டையும் மோத வேண்டாம் அப்படியானால் நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு செயல்படும் பொழுது மோதாமல் செல்ல வேண்டியது தானே அவ்வாறு இல்லாமல் ஒரு சிறிய பிரார்த்தனை உங்களுக்கு ஒரு இயக்கமாக அமைகின்றது ஒரு பயமாக அமைகின்றது இந்த பயபக்தியின் காரணமாக இறைவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் உங்களுடைய பிரார்த்தனையை நம்முடைய பயணம் சிறப்பாக முடிகிறது இதற்கப்பால் ஒரு காரணம் என்ன இருக்க முடியும் நம்முடைய கவனம்தான் முக்கியம் என்பதற்கப்பால் என்ன காரணம் இருக்க முடியும் என்னுடைய கேடுகளுக்கு ஆக்சிடென்ட் மட்டும் கிடையாது உடலில் ஏற்படக்கூடிய எந்த சுகவீனத்திற்கும் கவனம் வேண்டும் உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது கவனமாக உட்கொள்ள வேண்டும் என்னென்ன கவனம் என்பதை எதுவும் அறிவிக்கின்றான் பொறை அறிக்கிற வேண்டாம் மூச்சு அடைச்சிட வேண்டாம் சிரிப்பும் குமாரமாக உங்களுடைய உணவை உட்கொள்ள வேண்டாம் பெரிய அபாயத்தை கொண்டு வந்து விட்டுவிடும் கவனத்தோடும் பயபக்தியோடும் எப்பொழுதும் நீங்கள் இருக்க வேண்டுமானால் இந்த உணவில் உள்ள கேடுகள் எனக்கு என்ன என்பது தெரியும் ஒரு உணவை தொடர்ந்து வச்சா ஈ வந்து உட்காரும் ஈ சாக்கடை தான் உட்காரும் அந்த ஈ வந்து என்னுடைய உணவில் உட்கார்ந்து இது சாக்கடைங்கிறது அந்த ஈக்கு எதுவும் அறிவிக்கின்றான் எனக்கு தெரியாது நான் மூடி வச்சுட்டா சுத்தமாக நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குது அந்த ஈக்கு தெரியும் தொடர்ந்து வச்சா அந்த ஈ வந்து உட்காரும் சாக்கடையில் உட்காரக்கூடிய ஈ என்னுடைய உணவில் வந்து உட்காருதுன்னு பார்க்கும்பொழுது உணவு சாக்கடையது காரணம் அது போட்டு தான் வளர்த்துருக்கிறோம் சாணியையும் மலத்தையும் எருக்களையும் ரசாயனங்களையும் சாகடிச்சு நம்ம அந்த ஒரு விஷத்தன்மை உள்ள ஒரு தானியத்தை நம்ம வளர்க்குறோம் அது நம்முடைய அறிவுன்னு சொல்லிக்கிறோம் பசுமை புரட்சி நிற பெருமை பாராட்டிக்கிறோம் ஆனால் அந்த பசுமையில் எல்லா விதமான பூச்சிகளும் தொற்றுது மனிதனுக்கான உணவாக இருந்தால் எதுவும் தொற்றாது தொற்றக்கூடாதுன்னு உங்கள் மனசில் இருக்குது ஆனால் அதை நீங்கள் நிறைவேற்றுபவர்கள் இல்லை அப்படியானால் தொற்றக்கூடாது என்ற அந்த எண்ணத்தை அமைத்தவன் யார் எது என்னால் முடியாதோ அந்த எண்ணத்தை அமைத்தது யார் ஆனால் தொற்றி கொண்டிருக்கின்றது தொற்றக்கூடாது என்று இறைவன் அறிவிக்கின்றான் என்னால் முடியும் அந்த பூச்சிகளை நீக்கிவிடுவேன் என்று நான் மருந்துகளை அடிக்கின்றேன் உணவின் மீது விஷத்தை நான் தெளிக்கின்றேன் அந்த விஷம் உள்ளுக்குள் சென்று விடுகின்றது இப்பொழுது நான் அதை உண்ணுகின்றேன் இந்த காற்றிலும் அவ்வளவு மாசுக்களும் இருக்கின்றன அவ்வளவு விஷத்தன்மையுடைய நச்சுக்களும் இருக்கின்றன இவற்றை நான் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் கவனமில்லை இந்த காற்று தூய்மையான காற்றாக இருக்க வேண்டும் இந்த காற்றிலிருந்து எனக்கு எந்த விதமான தொற்றுதலும் நோயும் வரக்கூடாது என்று நான் விரும்புகிறேன் அதனை நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டீர்களா உங்களால் விரும்ப மட்டும்தான் முடியும் செயலாற்ற முடியாது அந்த விருப்பத்தை நான் என்னுடைய விருத்திலிருந்து நீங்கள் என்னிடம் வேண்டுதலாக அமைத்துக் கொண்டதாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக உங்களுடைய வேண்டுதல் நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்றோம் இப்பொழுதும் கூட நம்முடைய கவனத்தின் காரணமாக நாம் மூச்சையை சுவாசிப்பதில்லை இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த உலகம் என்பது இந்த பூமி என்று ஆகிவிட்டது உலகம் என்றால் வானங்களும் பூமியும் இணைந்தது ஆனாலும் நாம் வானங்களை தவறி விட்டுவிட்டு பூமியில் வாழ்வதாக நீக்கொண்டு இந்த பூமி நான் வாழ்கின்றேன் இந்த பூமி என்னுடையது என்று கூறுகிறோம் உங்களுடைய உள்ளத்தை கேளுங்கள் வானங்களும் பூமியும் யாருடையது அவை யாருக்கு சொந்தம் என்பதை யாருக்கு உரித்தானது என்பதையும் யார் நிர்ணயிப்பவன் இந்த வானங்களும் பூமியும் உங்களுக்கு சொந்தமா நீங்கள் அவற்றை படைத்தீர்களா அப்படியானால் இந்த வானங்களையும் பூமியையும் உங்களுக்காக படைத்து உங்களுக்காக இணைத்தும் வைத்திருக்கின்றான் அவ்வளவு நெருக்கமாக வானங்களை என்னால் பார்க்க முடியும் அதில் உள்ள ரகசியங்கள் எனக்கு தெரியாது உணவை நான் பார்க்கின்றேன் அதில் உள்ள ரகசியங்கள் என்ன என்பது எனக்கு தெரியாது வெளிப்படையாக சுத்தமாக வெள்ளையாக இருக்கிறது அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு ருசி இருக்கிறது அந்த ருசியை நான் கூட்டுகின்றேன் என்னுடைய மசாலாக்களை சேர்த்து என்னுடைய அறிவின் திறமையை சேர்த்து கூட்டுகின்றேன் 
ஆனால் அதில் உள்ள தீமைகள் என்ன என்பதை நான் அறிய மாட்டேன் இருந்தபோதிலும் தீமைகள் இருக்கின்றன என்பதும் தெரியும் இப்பொழுது கவனம் வேண்டும் தீமைகளை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று கவனம் வேண்டும் நம்மிடம் அந்த கவனம் இருக்கிறதா தீமைகள் இருக்கின்றன என்பதை நான் முதலில் என்னுடைய கருத்தில் கொண்டு அதற்காக நான் ஒரு பயபக்தியை மேற்கொண்டேன் நான் இது நீக்கப்பட வேண்டுமே எப்படி நீக்குவது என்று ஒரு ஈக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுது அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு சாக்கடையில் உருவாகக்கூடிய கொசுக்கள் ஏன் ரத்தத்தை உயிருன்னு சொன்னால் ஏன் ரத்தத்தில் சாக்கடை ஓடுதோ ரத்தம் ஓடுதோ உயிரட்டம் ஓடுதோ சாதாரணம் நான் மற்றவர்களுக்கு கேட்போம் உங்கள் ரத்தம் இல்லை சாக்கடையான்னு கேட்போம் ரத்தனையும் ஓடுது சாக்கடை தான் கேட்போம் யார் இந்த ஞானம் மிக்க வார்த்தைகளை ரத்தத்திற்கு சாக்கடை என்ற பெயர் வைத்து கொண்டு வந்தது நம்முடைய கவனம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு இல்லையோ அந்த அளவுக்கு நாம் துயரத்தில் ஆக இருக்கின்றோம் என்பது உறுதியானது கவனம் என்பது இறைவன் சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய தேவையை நீங்கள் அறியுங்கள் இதில் கேடுகள் இருக்கின்றன உலகம் பூராமல் பேசணும் உலகம் மாசுபட்டு விட்டது ஏ காற்று மாசுபட்டு விட்டது எல்லாத்துலேயும் விஷம் என்ன செய்ய தெரியல இருந்தபோதிலும் வேறு வழி இல்லை சாப்பிட்டாக வேண்டும் இல்லை வழி இருக்கின்றது என் இறைவனே என்னை பாதுகாத்துக்கள் இந்த உணவை தூய்மையாக்கி கொடு இது உங்களுடைய பிரார்த்தனை நிச்சயமாக அவன் தூய்மையாக்குபவன் தான் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உணவையும் தூய்மையாக்கி உங்களுடைய கழிவுகளை அந்த உணவில் உள்ள கழிவுகளை கழிவுகளாக நீக்குகின்றான் நீங்கள் இல்லை நாம் சாப்பிடுவதோடு சரி கழிவுகள் உருவாகின்றன வியர்வையாகவும் மூச்சு காற்றாகவும் கழிவுகள் வெளியேறுகின்றது சிறுநீராகவும் மலமாகவும் வெளியேறுகின்றது இவற்றை வெளியாக்குபவர்கள் நீங்கள் அல்ல அதற்கு நீங்கள் நன்றியோடு இருக்கின்றீர்களா நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கழிவுகளை முழுமையாக வெளியேற்றுவதில்லை அரைகுறையாகத்தான் மற்றபடி வயிற்றில் தங்குகிறது வயிற்றில் உபாதைகளாக இருக்கின்றன பசி இருந்தாலும் சாப்பிட வேண்டாம் எனக்கு வயிறு சரியில்லைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பசி இருக்குது வயிறு சாப்பிடணுமா சாப்பிடக்கூடாத இப்போ உங்கள் அறிவு சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் லூஸ் மோஷன் வச்சு சாப்பிட வேண்டாம் லூஸ் மோஷன் ஆகக்கூடாது பசியும் இருக்குது என்ன செய்ய நினைப்போம் பசி முக்கியமாக லூஸ் மோஷன் முக்கியமாக பசி முக்கியம் அந்த பசிக்கு உணவு அளிக்காமல் நமக்கு ரெண்டு தடவை போனாலே பலகீனமாகிடும் ஒரு அஞ்சு பத்து தடவை பசின்னு சொன்னால் நமக்கு இடக்கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு இன்னும் மோசமாயிரும் நிலமை இப்போ உணவும் தேவை என்ன செய்கிறது ட்ரீப் ஏற்றிக்கலாம் இது நம்முடைய அறிவு அதில் உங்களுக்கு ரசாயனங்கள் இருக்கின்றன தவிர மற்றபடி உங்களுக்கு உணவு கிடையாது பிறகு எங்களுடைய மருத்துவர் எங்களை காப்பாற்றி விட்டார் என்று கூறுவார் ஏன் இந்த நிலை ஏற்பட்டது என்பதையும் இணையம் இந்த நிலை ஏற்படக்கூடாது என்பதையும் சுகமான வாழ்க்கையில் அமைய வேண்டும் என்பதையும் விஷயங்களை கொண்டு வாழக்கூடாது என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும் தூய்மையான உணவை கொண்டும் அதில் உள்ள ஆற்றலை கொண்டும் நீங்கள் வாழ வேண்டுமா அல்லது விஷத்தன்மை கொண்டவர்களாக அந்த தூய்மை உங்களுக்கு நீக்கப்பட்டு விட்டு நீங்கள் வாழ்கின்றீர்கள் ஒரு கவலையோடும் கஷ்டமும் வேதனைகளோடும் வாழ்கின்றீர்கள் இந்த இரண்டில் உங்களுடைய அறிவை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது தூய்மையானது கிடையாது அவ்வளோ விஷத்தன்மை கொண்ட அந்த வழிமுறைகளில் நாம் செல்ல வேண்டும் என்னுடைய உடம்பே விஷயமாக மாறுகிறது ஆனால் இந்த வாழ்க்கையும் வாழ்க்கை தானே வாழத்தானே செய்கிறோம் உயிர் வாழத்தானே செய்கின்றோம் என்று கூறுகிறோம் ஒரு ஆடு மாடு மிருகங்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் சமமானதா மனிதன் தூய்மையை விரும்பக்கூடியவன் சுகத்தை விரும்பக்கூடியவன் நன்மைகளை நிச்சயமாக வேண்டும் என்று வேண்டக்கூடியவன் தனக்கு மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பிற மக்களை பார்க்கும் பொழுதும் கஷ்டத்தில் இருக்கும் பொழுதும் அவர்களுடைய கஷ்டங்களை பார்த்து கொஞ்சம் மனம் இறங்குபவன் அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா என்று பொது சேவையில் இறங்குபவன் இவ்விதமாகத்தான் மனிதனை அமைத்திருக்கின்றான் தூய்மைக்கும் நன்மைக்கும் அழகுக்கும் மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் அவனுக்கு விஷத்தை செலுத்தி பிறகு வாழும்பொழுது நிச்சயமாக இந்த தூய்மை அவ்வளவு கெட்டுவிட்டது தான் உண்டு தன் வாழ்க்கை உண்டு நான் வாழ்ந்தால் போதும் பிறர் எக்கேடு கெட்டால் என்ன என்ற மிருகத்தின் அடிப்படையில் அவன் மிருகம் கூட பரவாயில்லை பசிக்கு மட்டும் ஒண்ணும் இவன் அப்படி அல்ல உலகத்தையே அடித்து விட்டு வாழ்கிறோம் போவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு துர்ச்சகனமான ஒரு மனித அமைப்பை கொண்ட ஒரு பூதங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கூடிய மக்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றார்கள் இவற்றிலிருந்து நான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் தூய்மையான வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டும் 
தூய்மையான உணவிலிருந்து தூய்மையான ஆற்றல் விஷத்தன்மை கொண்ட உணவிலிருந்து ஆற்றல் இல்லை சோர்ந்து பல தூடுகின்றேன் பிறரு எனக்கு உதவி செய்ய மாதிரி தூடுகின்றேன் என்னால் மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் நான் வாழ விரும்பவில்லை என்று ஒருவரும் இருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய முதிர்ந்த வயதில் நம் நம்மால் பல பிறர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தான் ஏன் வாழ வேண்டும் என்று தன்னை மாய்த்துக் கொள்வோரும் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு நான் வாழ வேண்டுமே தவிர என்னை பிறர் வாழ வைக்கும் விதமாக நான் வாழக்கூடாது மற்ற மனிதர்களை நம்பி நான் வாழக்கூடாது எனக்குள் இருக்கக்கூடிய கவனத்தை நான் மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த கவனம் உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றது உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் எந்த துன்பமும் நிகழக்கூடாது என்று உங்களால் முடியுமா முடியாது ஆனால் வேண்டும் வேண்டும் என்று எண்ணும் பொழுது என்னால் அதனை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நான் இருக்கின்றேன் அதனுடைய தன்மை என்ன என்பதை பார்க்கும் பொழுது அது ரகசியமானது உங்களுக்கான இரகசிய செய்திகள் உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து உங்களுடைய மனதுக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றது எப்படி வாழ வேண்டும் என்று எனக்கு நான் போதுமானவன் என்று அந்த அறிவை கொண்டு வாழ வேண்டுமா மற்றவர்களெல்லாம் நம்பி வாழ வேண்டுமா அவர்களுக்கும் நான் உழைத்து வாழ வேண்டுமா நான் மற்றவர்களுக்காக உழைக்க முடியாது எனக்கு எது சுகமான வாழ்க்கையோ அந்த வாழ்க்கையை நான் மேற்கொண்டு வாழ வேண்டும் இதுதான் எனக்கு கலைப்பும் சோர்வும் தீண்டாது இந்த வாழ்க்கை வேண்டும் பிறருக்காக நான் உழைக்கும் பொழுது கலைப்பும் சோர்வும் தீண்டும் இப்பொழுதும் அடிப்படை காரணத்திற்காக இறைவன் உங்களிடம் கேட்கின்றான் உங்களுக்கு உணவு வேண்டுமா பணம் வேண்டுமா கவனம் எங்கிருக்கிறது உணவு வேண்டுமென்றால் நிச்சயமாக நான் படைக்கிறேன் பணம் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் அச்சுறுத்துக் கொள்ளுங்கள் பணம் உணவை சம்பாதிக்க ஆனால் பணத்தை கொண்டு தான் உணவை சம்பாதிக்கின்றேன் என்று கூறுகிறீர்கள் இறைவன் வானத்திலிருந்து உங்களுக்காக அளவின்படி தன்னுடைய பாக்கியங்கள் இறக்குகின்றான் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அவன் அறியாமல் இல்லை நீங்கள் வயிற்றில் இருக்கும்பொழுது காற்றோ தண்ணீரோ உணவோ இல்லாமல் உங்களை படைத்தான் ஒரு அணுவாக ஆகுவதற்கு முன்பாக நீங்கள் எந்த பொருளுமாக இல்லாத இருந்தால் இருந்திருந்தீர்கள் அந்த ஒன்றுமே இல்லாத நிலையிலிருந்து உங்களை ஆரடி உருவமாக அழகான மனநிலை கொண்டும் உடல்நிலை கொண்டும் ஒரு மனிதனாக ஆக்கினான் நன்மை தீமைகளை தெளிவாக பிரி தெரிவித்தான் ஆனாலும் நாம் நன்மை தீமைகளை பிரி தெரிவதில்லை நம்மை படைத்தவனுக்கு நெல் செலுத்துவதும் இல்லை நமக்கு அப்பால் ஒரு மகா சக்தி இருக்கிறது என்பதை உணர்வும் இல்லை அது எங்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் என்ற உள்ளத்தில் இருந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது அதனுடைய தன்மைகளை உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றது நான் உங்களை படைத்தவன் உங்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டவன் உங்கள் மீது கருணை புரிவதற்கு தன் மீது கடமையாக்கிக் கொண்டவன் இவ்வளவையும் கொண்டு உங்களுக்கு இறைவன் அறிவிக்கின்றான் உங்களுக்கு அழகான வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று அழகு என்பது பார்க்கக்கூடிய பொருள் அல்ல அழகு என்பது உணரக்கூடிய ஒரு தன்மை அந்த தன்மையை கொண்டு நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றென்றும் உங்களுடைய மனதில் எந்த விதமான கேடும் தீண்டக்கூடாது கஷ்டங்களும் தீண்டக்கூடாது வேதனைகளும் கவலைகளும் பயமும் நீங்க வேண்டும் அங்கு சுகமான அழகான வாழ்க்கை இருக்கிறது அலங்கரித்துக் கொண்டு வாழக்கூடிய பொருள்களை கொண்டு அலங்கரித்துக் கொண்டு வாழ வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் நன்மைகள் இல்லை உங்களுடைய உள்ளத்தில் நன்மைகள் இல்லாமல் புறச்சூழல் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அழகையும் உங்களால் ரசிக்க முடியாது அவ்வாறெனில் நான் பணத்தையும் பகட்டையும் அலங்காரத்தையும் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று ஒரு விரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் உள்ளத்தின் அழகை கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று இதுவரை விரும்பவில்லை உணவு வேண்டும் என்று விரும்ப வேண்டும் என்று இறைவன் அறிவிக்கின்றான் ஆனால் பணம் வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் ஒவ்வொரு மதத்திலும் அவ்வளவு பழங்கள் விதவிதமான கனிகள் ஒவ்வொரு செடியிலும் விதவிதமான காய்கறிகள் பூத்து குடுங்கள் இது உயிருக்கு உயிரளிக்கக்கூடியது மனிதனுக்கு தெரிகிற தெரிகிறது இருந்த போதிலும் அதனை பணமாக்குகின்றான் பணத்திற்கு இந்த உணவு ஈடில்லை நாங்கள் அச்சடித்த பணம் உணவை விட சிறந்தது இந்த உணவு தேவையில்லை என்று விற்கின்றான் ஆமாம் தானே எனக்கு பணம் வேணும் எனக்கு தோட்டங்கள் துறவுகள் இருக்குது தண்ணியை நான் விற்பேன் தடுத்துப்பேன் காசு தான் தண்ணி கொடுப்பேன் வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்பமே தண்ணீர் நீர் இல்லாமல் எந்த ஒரு உயிரினமும் கிடையாது அதை படைத்தவன் இறைவன் என்பதை நாம் அறியாதவர்களாக இருக்கின்றோம் அறிந்து நாம் புறக்கணித்தவர்களாக வாழ்கின்றோம் புறக்கணிக்கின்றோம் என்றும் தெரிந்தும் அகம்பாவம் பிடித்தவர்களாக இன்னும் அதில் மோசமான நிலைக்கு நாம் ஆகின்றோம் செத்தாலும் சரி தண்ணி தர மாட்டோம் பணம் கொடுக்கும் தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட வீடு தரிசனப்படுத்த வீடுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி தண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் எங்கு 
இந்த ஊரும் உலகமுமே தரித்திரம் பிடித்த ஆகிவிட்டது காரணம் தண்ணீருக்கு விலை பெற்ற காரணமாக விலை இல்லை என்றால் தண்ணீர் தர மாட்டோம் இப்படி கொலைகார பாதகமான ஒரு சூழ்நிலையை நம்முடைய சமுதாயமாக கொண்டு உலக அளப்பில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாளைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் நீங்கள் தண்ணீர் அதிகமாக போட்டப்பட வேண்டும் குளிர்ச்சியிலும் வாழ வேண்டும் உங்களுடைய உணவு வகைகளுக்கு எந்த விதமான குறையும் இருக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு பொருளையும் நாம் நீரிலிருந்து படைத்தோம் அந்த நீர் வானங்களிலிருந்து இறங்குகிறது ஆனால் நான் பூமியிலிருந்து நான் நீரை எதிர்த்துக் கொள்வேன் என்று கூறுகின்றீர்கள் அந்த பூமியில் நீரும் உறிஞ்சப்பட்டு விட்டால் உங்களுக்கு அது என்ன உலகத்தை சுற்றி பார்க்கலையா ஆயிரம் அடி ரெண்டாயிரம் அடி போட்டோம் கிடையாது தண்ணி கிடையாது புதை என்ற தண்ணீர் அதில் உங்களுக்கு உயிர் இருக்கிறதா பூமி கடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரில் மீன் குஞ்சுகளும் தவளைகளும் பார்த்துருக்கீங்களா அல்லது மேல் மடத்தில் வானங்கள்னு பிரிஞ்ச அந்த பூமியில் குளங்கள் குட்டைகளையும் எல்லா விதங்களும் பார்த்துருக்கீங்களா வானங்களிலிருந்து இறங்கக்கூடிய நீர் வேண்டுமா பூமியிலிருந்து இறக்கக்கூடிய நீர் வேண்டுமா நாம் செத்த பிணங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது காரணம் பூமியிலிருந்து விளையக்கூடிய நீரை நாம் உண்டு ஒன்று வானங்களிலிருந்து இறக்கக்கூடிய இறங்கக்கூடிய நீர் ரெண்டுக்கும் சமம் தான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் பார்வை வேண்டும் பார்வையில் உங்களுடைய கவனம் வேண்டும் எதில் உயிர் இருக்கிறது எதில் உயிர் இல்லை உங்களுக்கு உயிரிழிக்கக்கூடியது உயிர் இருந்தால் உயிர் கொடுக்க முடியுமா அல்லது உயிரற்ற ஒரு புகையில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் சுவாசிச்சா உயிர் கிடைக்குமா இல்லை புகையை நீக்கப்பட்ட தெளிவான தூய்மையான காற்றும் பக்கம் வர வேண்டும் எனக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது பூமிக்குள் உயிர் இல்லை பூமிக்கு மேலே வானங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பொழுது உயிர் இருக்கிறது வானங்களில் இறங்கக்கூடிய நீருக்கு உயிர் இருக்கிறது இதில் எந்த நீர் உங்களுக்கு வேண்டும் கொஞ்சம் கூட நமக்கு கவலையெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நான் வாழ்ந்து விடுவேன் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்றும் தண்ணி என்ன இல்லாட்டி என்ன பூமி இருந்து கரைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு நினைக்கிறாங்க ஏரிகளை கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க ஏரிகள் உடையும் அந்த ஏரிகளுக்கு நீங்கள் பூமியிலேருந்து தண்ணீர் இறைச்சி அந்த ஏரியை நிரப்ப முடியாது எவ்வளவு அசிங்கமான ஒரு பாதையை நாம் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் எனக்கும் அறிவு இருக்கிறது என்று கூறுவதன் காரணமாக சிந்தனையின் போது அறிவுக்கு அப்பால் எவ்வளவு கெட்ட அறிவு கேவலமான அறிவு என்பது தெரியும் இதற்கு அப்பால் இந்த கேவலங்களிலும் கேள்விகளிலும் வாழக்கூடாது என்று அறிவு நிறுவிக்கின்றான் அப்படியானால் யார் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் எவன் படைத்தானோ அவன் தான் என்ற பதில் இறுதியாக வரும் காற்று இல்லாமல் வாழ முடியாது நீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது உணவு இல்லாமலும் வாழ முடியாது காற்று இல்லாமல் ஒரு நிமிடம் வாழ முடியாது தண்ணீர் இல்லாமல் பத்து நாளைக்கு வாழ முடியாது உணவு இல்லாமல் ஆறு மாதம் மேலே வாழ முடியாது இவ்விதமாக இருக்கும் பொழுது காற்றிலிருந்து தான் தண்ணீர் தண்ணீர்லிருந்து தான் உணவு அந்த காற்று பிரதானமாக இருக்கின்றது அந்த காற்றை அளிப்பவன் யார் வெப்ப காற்று வேண்டுமா குளிர்ச்சியான காற்று வேண்டுமா உங்களுக்கு உயிரிழிக்கக்கூடிய காற்று வேண்டுமா உங்களுக்கு சுகமளிக்கக்கூடிய காற்று வேண்டுமா வெப்பத்தில் நாம் கருகக்கூடிய காற்று வேண்டுமா நிச்சயமாக தெரியும் என்றென்றைக்கும் உயிரிழிக்கக்கூடிய அந்த சுகமான இறைவனுடைய காற்று அவசியம் தெரிந்திருந்தும் கவனம் இல்லை ஒவ்வொரு மூச்சிலும் இறைவனுக்கு நன்றியும் இல்லை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக இவ்வளவு கேள்விகளிலும் வாழ வைத்துக் கொண்டிருப்பான் இறைவன் அவன் கூறுகின்றான் இறந்தவற்றிலிருந்து உயிருள்ளதை மீட்போன் நான் தான் என்று தவறான உணவை கெட்ட உணவை சாப்பிடுகின்றோம் அதில் உள்ள கழிவுகள் அவ்வளவு விஷயங்களை நீக்கிவிட்டு உங்களுக்கு உயிரோட்டத்தை மட்டும் அது எடுத்து உங்களுக்காக ஊட்டி கொண்டிருப்போம் நான் தான் என்று இதில் நமக்கு சந்தேகம் இருக்கிறதா இப்படி எனக்கு காற்றும் தண்ணீரும் உணவும் வேண்டுமா அல்லது பணம் வேண்டுமா பணம் வேண்டும் அது இல்லாமல் எப்படி உணவை நான் முதலில் விட்டுவிட்டேன் பிறகு பணத்தை கொண்டு உணவை வாங்குகின்றேன் இதை எவ்வளவு கேவலமான ஒரு சுற்று நமக்குள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் உணவாக காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்குது விளைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது காய்கறிகள் எல்லாமே உயிரட்டும் உள்ளதாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அதை நான் பணமாக்கிட்டு பிறகு அந்த பணத்தை கொண்டு வாங்க நீ என்ன எனக்கு தர்றது நான் வாங்கிக்க முடியாது அதை வாங்குறது நான் படித்து தான் வாங்கிட்டு இருக்க திருப்பி திமிரும் அகம்பாவமும் அடங்கா பிராரித்தனமும் நம்மள நிரம்பிவிட்டன காரணம் நாம் விஷத்தன்மையுடைய மனிதர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்பிக்கை நம்மை விட்டும் நீங்கிவிட்டதன் காரணமாக நன்றி செலுத்துதலும் இல்லாதன் காரணமாக பெரும் அநியாயம் நமக்கு நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
அநியாயக்காரர்களாக வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து எப்படி நாம் திரும்புகின்றோம் எதன் பக்கம் கவனத்தின் பக்கம் அந்த கவனத்தின் பக்கம் திரும்பும் பொழுது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் என்னால் முடியாத ஒன்று எனக்கு சாதகமாக அழகானதாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நான் அறிய வேண்டும் கலைப்புக்கு மேல் கலைப்பு சோர்வுக்கு மேல் சோர்வு அதிகமாகின்றது உங்களை படுக்க வைப்பவன் அவன் தான் தூங்க செய்வனும் அவன் தான் நீங்கள் விரும்பினால் தூங்க முடியாது அவனுடைய தூக்கத்தை நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு நேரம் வரும் தூக்கமில்லாத சில நாட்கள் அந்த நாட்களில் நமக்கு புத்தி பெயர்த்துவிடும் தூக்கம் இல்லையே என்ற பெரும் கவலையும் மறுநாள் தூக்கம் வருமா என்ற அந்த பயமும் நம்மை ஆட்கொண்டுவிடும் மறுநாள் தூக்கத்தை கொடுக்கின்றான் அந்த ஒரு நாள் தூக்கமின்மை போதுமானது ஒரு தூக்கம் இல்லாமல் மறுநாள் எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை என்பது எவ்வளோ உணவுட்கொண்டாலும் சரி வாழ்க்கை இல்லை தூக்கம் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை அந்த தூக்கத்தில் என்ன நடக்கிறது என்னுடைய அறிவு முற்றுப்புள்ளிக்கு வருகிறது இந்த உலகம் அவ்வளவையும் நான் தான் இயக்குகின்றேன் இந்த உலகத்தில் நான் தான் வாழுகின்றேன் என்ற எண்ணமெல்லாம் நீக்கப்பட்டுவிட்டது இறைவனுடைய புறத்தில் நாம் மீட்கப்படுகின்றோம் அவன் நம்மை கைப்பற்றுகின்றான் எழுந்திருப்போமா நம்ம மீண்டும் தெரியாது அவன் நம்மை எழுப்புகின்றான் இந்த வகையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் திரும்ப 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 நன்மையின் அடிப்படையில் செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கின்றோம் சிந்தனை உடையவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த நன்மை இறைவனுடைய உதவி வேண்டும் என்று யார் எண்ணுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்னை படைத்தவன் எவனோ அவன் எனக்கு வேண்டும் என்னை எனக்கு நன்மை தீமைகளை பிரித்து அறிவித்தானே அந்த உள்ளத்தை படைத்த அந்த உள்ளத்தை நான் கவனிப்பவனாகவும் அது நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை நான் விரும்பக்கூடியவனாகவும் நன்மைகளை தீமைகள் நீங்க வேண்டும் என்பதையும் விரும்பக்கூடியவனாகவும் நான் வாழ வேண்டும் அவ்வளவு பேருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன இந்த கஷ்டங்கள் நீங்க வேண்டும் என்று இறைவன் அறிவிக்கின்றான் கவனமில்லை துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்பொழுது நான் நினைக்கின்றேன் எப்படி நீக்கிக் கொள்வது என்று பின்னர் கொஞ்சம் கவனம் வருது தீர்க்க முடியாத கொஞ்சம் கவனம் வருது இது காரணம் என்னன்னு தெரியாமல் எப்படி நீக்க முடியும் பிறகு காரணம் என்ன என்று நான் கேட்கும் பொழுது காரணம் மறைக்கப்பட்டு விட்டது ரகசியம் வேண்டும் ஆனால் இல்லை நீங்கள் வேண்டும் என்று அந்த எண்ணத்தை கொண்டிருப்பது வேண்டுதலாக அமைகின்றது இறைவன் அந்த காரணத்தை நீக்குகின்றான் இப்பொழுது சுகம் அடைகின்ற அடைகின்றீர்கள் சுகம் அடைந்த பிறகு இந்த சுகம் எங்கிருந்து வந்தது என்று கேட்கவில்லை இந்த சுகத்திற்கு காரணம் என்னென்று கேட்கவில்லை நன்றி இல்லை நமக்கு ஆனால் துன்பம் வந்துவிட்டால் மட்டும் இது எங்கிருந்து வந்தது என்று கேட்கிறோம் துன்பம் உங்களிடமிருந்து நன்மைகள் இறைவனிடமிருந்து உங்களை படைத்தவன் எவனோ அப்படுக்கு இல்லாமல் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு மூச்சிலும் படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அதற்கு நாம் நன்றி அடைவர்களாக கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் கவனமின்மை நமக்கு பெரும் நன்றி அற்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி உணர்விலிருந்து வெளியாகி உணர்ச்சிகளின் பக்கம் ஆகின்றோம் பெருமை கொண்டவர்களாக எல்லாம் நான் சம்பாதித்தது எல்லாம் எனக்குரியது இந்த வானங்களும் பூமியும் யாருக்கு என்று கேட்டால் நம்மிடமிருந்து உடனடியான பதில் இறைவனுடையது நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்கிறது அந்த மகா சக்தியிடமிருந்து நிகழ்ந்த நிகழ்வு வானங்களும் பூமியும் இந்த வானங்களும் பூமியும் இணைந்திருக்க வேண்டுமா பிரிந்து விட வேண்டுமா எப்பொழுது இணையம் எப்பொழுது பிரியும் நான் என் உள்ளத்தோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது அதில் உள்ள ரகசியங்களோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது என்னுடைய மனம் மூளையின் பக்கம் சென்று நான் அறிந்தவற்றையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டவற்றையெல்லாம் இதுதான் வாழ்க்கை என்று வைத்திருக்கின்றேன் அவற்றை விட்டும் இவையெல்லாம் அழியக்கூடிய உலகத்தினுடைய அற்ப பொருள்கள் எந்த ஒரு பொருளையும் அது இறைவன் படைத்திருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஜடப்பொருள்களாக உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய அலங்கார பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி அவ்வளவும் படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து அழியும் அழியாதது எதையாவது நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லை ஆனால் உங்களுக்காக படைக்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் வாழ வேண்டும் அடுத்த மூச்சு வேண்டும் அந்த மூச்சு நீங்குகிறது பிறகு அடுத்த மூச்சு வேண்டும் என்னுடைய காற்றை நானே சுவாசிக்கக்கூடாது புதிய காற்று வேண்டும் அப்படி என்றால் எங்கு இந்த நிமிடம் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருப்பது 
புதிய படைப்பாக உருவாகக்கூடிய காற்றா அல்லது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய காற்றும் ரீசைக்கிள் ஆகிட்டு நீக்கப்படக்கூடியது நீக்கப்படும் உங்களுக்காக வாழ்விக்கக்கூடியது புதியதாக படைக்கப்படும் நீங்கள் ஆக்சிஜன் கொடுப்பீங்களே செயற்கை சுவாசம் அதில் சாவான வாழ்வானம் எப்போ மூக்கில் அந்த ஆக்சிஜன் வச்சாங்களோ அப்போவே நிலைமை மோசமாகிவிட்டதுன்னு தெரியும் இவ்வளவோ காற்று என்னை சூழ்ந்து நிற்கிறது அதில் வராத அந்த உயிரோட்டம் இதில் நான் காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு அற்பமான ஒரு வழியை எவ்வளவு வித்தியாசமாக இறைவனுக்கு மேலாக நான் உயிரை பாதுகாப்பவன் எங்களுக்கு அப்பால் எதுவும் இல்லை உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய எங்களிடம் வாருங்கள் இறந்துவிட்டால் அவன் செயல் என்று கூறுவார்கள் இறப்புக்கு இறைவனை காட்டுவார்கள் வாழ்வுக்கு தன்னை பெருமைப்படுத்திக் கொள்வார்கள் இந்த அளவுக்கு நான் இறைவனுக்கு மேலானவன் இறைவனை நம்பக்கூடாது அவன் நம்மை பழிவாங்குபவன் நாம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொண்டால் தவிர வழியில்லை இறைவனை நம்புபவர்களுக்கு கேடுதான் என்று கூறக்கூடியவர்கள் மத்தியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனையே நாம் உயர்வாக கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுடைய கவனத்தின் பக்கம் திரும்புங்கள் கவனம் என்பது உள்ளம் அறிவிக்கக்கூடிய உங்களுடைய செயல்களுக்கு அப்பால் உங்களுடைய அறிவுக்கு அப்பால் நிகழ்ந்தே ஆக வேண்டிய இறைவனுடைய பாக்கியமைக்கு ஒரு வாக்கு அந்த உள்ளத்தில் இருந்து உங்களுடைய மனதுக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றது என்றென்றும் சோர்வும் கவலையும் தீண்டாத வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டும் என்றென்றும் கலைப்போ அல்லது பிற கேடுகளோ மனதை தீண்டக்கூடாது மனதிலிருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பமாகிறது என் மனசு சரியில்லைன்னு சொல்லும் பொழுது உலகத்தில் என்ன அழகான விஷயம் நடந்தாலும் அனுபவிக்க முடியாது இறைவனுடைய வாக்கு அப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது நிச்சயமாக அவனிடமிருந்து ஒரு அழகான செய்தி உங்களுடைய மனது இல்லை என்றால் நெருப்பு பற்றி கொள்ளும் அந்த வேதனை இதில் நாம் சாக முடியாது வாடவும் முடியாது இந்த நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள நான் மூட்டக்கூடிய நெருப்பில் நான் விடுகின்றேன் அது எனக்கு குளிர்ச்சியானது இந்த நெருப்புக்கு முன்னாடி நிச்சயமாக இறைவனுடைய நடக நெருப்பானது உங்களுடைய நெஞ்சத்தின் மீது பாயும் அந்த ஒரு வேதனை உங்களை அணிக்கொள்ள முடியாது உடல் வேதனை சர்வசாதாரணமாக இருக்கும் உடல் பற்றி அறியக்கூடிய நான் மூட்டிய நெருப்பில் நான் விடும் பொழுது அந்த பற்றி அறியக்கூடியது அவ்வளவு சுகமாக இருக்கும் இந்த வேதனை இருந்து நான் மீள போகின்றேன் என்பதற்காக வேண்டி அத்தியாயம் நூற்றி நான்கு வசனம் ஆறு வசனம் ஏழு இறைவனால் மூட்டக்கூடிய அந்த நரக வேதனை நெருப்பு இருதயங்களின் மீது பாயும் இந்த நெருப்பை உங்களால் தாங்க முடியாது அதில் வாழவும் முடியாது நீங்கள் மறித்து போக முடியாது உங்களுக்கு காரியம் முடிவும் பெறாது இந்த வேதனையிலிருந்து நாம் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக இது சாதாரணமான வேதனை அல்ல தற்கொலை செய்து கொள்பவர்கள் அவ்வளவும் இந்த ரகத்தை சார்ந்தவர்கள் எனவே மிக துதிர்ஷ்டமான மரணமாக கருதப்படுகின்றது தற்கொலை என்பது மனதின் வேதனை அந்த நெருப்பிலிருந்து விடுபட முடியவில்லை அதன் காரணமாக என்னுடைய உடல் சுகத்தை நாடினேனே அதனுடைய வேதனை என்று உச்சக்கட்டத்தில் கூட வாழ்வேன் மரணத்தையும் செய்வேன் இது வேண்டாம் இந்த உடல் வேண்டாம் இந்த மனதிலிருந்து நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் இறுதி காலங்களில் நம்முடைய கஷ்டமான நேரங்களில் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா என்ற அடிப்படைக்கு வரும் பொழுது எந்த மாதிரியான மனநிலை என்று பாருங்கள் அப்பொழுது உங்களுடைய அறிவு கொண்டு நினைக்கின்றீர்கள் நான் பிழைத்துக் கொள்வேன் நான் தப்பித்துக் கொள்வேன் இந்த வேதனையிலிருந்து என்னை தற்கொலை செய்து கொள்ளும் காரணமாக அறிய வேண்டும் உங்களுடைய உள்ளம் மனம் உயிர் இந்த மூன்றுக்கும் அழிவில்லை உடலுக்கு மட்டும்தான் அழிவு நீங்களும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது உங்களுடைய உள்ளத்தில் மனதில் அந்த மூன்று அமைப்புகளுக்கும் உள்ளம் மனம் உயிர் இந்த மூன்றுக்கும் நிச்சயமாக உங்கள் மீது அதிகாரம் இல்லை உங்களுக்கு அதன் மீது அதிகாரம் இல்லை அவை அழியவும் செய்யாது உங்கள் உடல் இருக்கும் வரையில் தான் பதிகாரம் நான் திருந்துகின்றேன் என் இறைவனை நான் விரும்புகின்றேன் என் இறைவன் இந்த வேதையை நீக்குகின்றான் இப்பொழுது அவனுடைய பொருத்தத்திற்கு என்னுடைய உயர் இயற்கையாக எனக்காக விதிக்கப்பட்ட காலம் முடியும் பொழுது மரணிக்க வேண்டும் இந்த உடலை நான் முற்கூட்டியும் அறித்துக் கொண்டால் அமைத்துக் கொண்டால் அது இறைவனிடமிருந்து தப்பிப்பதாக அர்த்தம் அவ்விதமாக அல்ல உங்களுடைய உடல் அழியும் உயிர் பிரியும் உயிர் அழியாது அந்த உயிருக்கு உத்தரவாதமாக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மனநிலை கேடுகளும் கலந்திருக்கும் 
உள்ளம் உங்களுக்கு அறிவித்தது கவனத்தோடு வாழுங்கள் சத்தியத்தை கொண்டு வாழுங்கள் ரகசியங்களில் வாழுங்கள் உங்களுக்கு எது அறிவு இல்லையோ அந்த ரகசியத்தில் வாழுங்கள் எதை பற்றி அறிவு இல்லையோ அது உங்களுக்கு வேண்டும் அந்த வேண்டுதலில் வாழுங்கள் எல்லாம் தெரியுமே என்று வாழாதீர்கள் உங்களுக்காக பிழைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருளில் வாழுங்கள் எரியக்கூடிய நெருப்பை கொண்டிருக்கூடிய அந்த காகிதத்தை பணத்தை நம்பி வாழாதீர்கள் பணம் ஏன் வே பணத்தை நீங்கள் சம்பாதிங்கள் ஆனால் உள்ளத்தில் உணவு வேண்டுமே இறைவனே உணவு இல்லாமல் ஆகிடக்கூடாது என்று அந்த பயம் இருக்க வேண்டும் பணம் நிறைய இருக்கிறது நான் எதுவெல்லாம் சாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த எண்ணம் கூடாது குறைந்தபட்சம் எங்கள் இறைவனே நீ எங்களை மன்னித்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை எங்களுக்கு லேசாக்கி கொடு நிச்சயமாக இறைவன் மன்னிப்பவன் தான் இப்பொழுது உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து உங்களுக்காக வரக்கூடிய எந்த விதமான உலகத்தினுடைய கேடும் உங்களை விட்டும் நீங்க வேண்டும் நீங்கள் அவற்றை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலேயே அவற்றின் சுகங்களை மட்டும் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் அதில் உள்ள தாக்கங்களில் இருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும் இருக்கிறா இல்லையா எவ்வளவு கேடுகள் நான் வாழ்ந்தாலும் சரி மனிதர்கள் சூழ்ந்திருக்கின்றார்கள் எனக்கு அவர்கள் வினை வைப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எனக்கு கெடுதல் செய்ய வேண்டும் என எண்ணுகின்றார்கள் ஒருவர் மற்றவரை மிஞ்ச நினைக்கின்றார்கள் பொறாமையிலும் வேதனையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதன் காரணமாக உங்களுக்குள் நமக்குள் ஏகப்பட்ட பொறாமையும் பகைமையும் வெறுப்பும் எல்லாமே கலந்திருக்கின்றது இதில் எனக்கு அவருடைய நன்மையான எண்ணம் மட்டும் வேண்டும் தீமையானவர்கள் வேண்டாம் என்று விரும்புங்கள் அவ்வளோதான் நீங்கள் யாரையும் சந்தேகிக்க வேண்டாம் இவன் இப்படி அவன் அப்படி என்று சந்தேகிக்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய ரகசியமான செய்திகளும் அதனுடைய ரகசியமான பாதைகளும் எதை வேண்டும் இருக்கின்றன உங்களிடம் இல்லை நீங்கள் விரும்பக்கூடியது தீர்க்கமாக விரும்புங்கள் நன்மைகளிலிருந்து ஒரு குறைவு கூட உங்களுக்கு ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்று நீங்கள் நம்புங்கள் அதில் நம்பிக்கையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் உறுதியாக அமைக்க வேண்டும் அதிலிருந்து கொஞ்சம் கூட உங்களுடைய கவனம் தவற வேண்டும் இப்பொழுது இறைவனுடைய வாக்கு உங்களுக்கு இறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எந்த கவலையும் வேண்டாம் பயமும் வேண்டாம் ஆனால் உங்களுடைய உள்ளத்தில் நீங்கள் கவலையை கொண்டு இறைவனிடம் தேண்டு வேண்டுகிற வேண்டுகின்றீர்கள் உங்களை அறியாமலேயே கவலை போக வேண்டுமே என்று கவலையை நான் நீக்கிக் கொள்வேன் என்று போவதில்லை கவலை வேண்டாமே என்று விரும்புகின்றேன் வேண்டாமே என்று உங்களை அறியாமலேயே நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தின் பக்கம் திரும்புகின்றீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது அறியுங்கள் கவனத்தோடு வேண்டாமே என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் இறைஞ்சுகின்றீர்கள் உங்களுக்குள்ளேயே இறைஞ்சுகின்றீர்கள் அந்த இறைஞ்சுதல் இரண்டும் பிரார்த்தனையாக அமைகின்றது நிச்சயமாக பிரார்த்தனைகள் அங்கீகரிப்பின் இறைவன் தான் உங்களுடைய கவலைகள் நீக்கப்படும் அமைதி ஏற்படுகின்றது இப்பொழுது நீங்கள் உயிரோட்டம் பட்டு உயிர் உயிர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் அந்த புதிய உயிரில் அமைதியில் புதிய உயிர் உருவாகின்றது உயிரோட்டம் நீரிலிருந்து உருவாக்குது என்பதை இறைவன் அறிவிக்கின்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வசனம் முப்பது வானங்களும் பூமியும் இணைந்திருந்தன உங்களுடைய உள்ளங்களும் உங்களுடைய மனமும் இணைந்திருந்தது உங்களுடைய உள்ளம் கூறுவதை சுகமாக வாழ வேண்டும் கூறுவதை அப்படியே உங்களுடைய மனம் நம்பக்கூடிய ஒரு காலம் இருந்தது ஆரம்ப காலகட்டங்களில் உங்களுக்காக உணவு வேண்டும் என்று இறைவன் அறிவிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை பிறந்த குழந்தை உணவை நம்பியது அதற்கு உணவை படைக்கவும் தெரியாது உணவின் பக்கம் போகவும் தெரியாது சம்பாதிக்கவும் தெரியாது எந்த உபாயமும் தெரியாது எங்கு இருக்குது என்பதும் தெரியாது உள்ளம் வானங்களிலிருந்து இறங்கக்கூடியது தான் இந்த பூமியில் உள்ள விளைச்சல் அவ்வளவும் வானங்களிலிருந்து காற்றும் படைக்கப்பட்ட இந்த பூமிக்கு தண்ணீரும் சரி அதிலிருந்து பெறக்கூடிய உணவும் சரி இந்த பூமி வாழ வேண்டும் என்றால் வானங்கள் பூமியோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் உங்களுடைய உடல் வாழ வேண்டும் என்றால் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகான செய்திகள் உங்களுக்கு வாழ் ஒன்று கவலை வேண்டாம் என்றது மனம் பூமியை ஒட்டி வாழக்கூடிய இந்த மனம் இருக்க வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட மனம் வேண்டியதை விரும்பும் அங்கு இருக்கிறது உடன் பால் வருகிறது பிறந்த அடுத்த நிமிஷம் ஒரு சின்ன சத்தம் பால் வர ஆரம்பிக்கிறது இந்த குழந்தையினுடைய தேவை தாயிலும் நிறைவேறுகிறது என்னை பாதுகாக்க வேண்டும் அவ்வளவும் சேர்ந்து வானங்களும் பூமியும் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒரு சின்ன சத்தம் வந்தாலும் என்ன என்ன என்று ஓடி வந்து பார்க்கக்கூடியவர்கள் இறைவன் அந்த கருணையையும் இறக்கத்தையும் குழந்தை என்ற அந்த பாசத்தையும் அறிவிக்கின்றான் வளர்ந்து வந்த பிறகு நான் எனக்கு நீ எனக்கு சொல்லும் பொழுது பாசம் நாட்டு போயிடுது நீ எனக்கு குழந்தையும் கிடையாது நான் உனக்கு அப்பாவும் கிடையாது அம்மாவும் கிடையாது வானங்களும் பூமியும் விலக உதவி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வானங்களும் பூமியும் இணைந்திருக்கின்றனவோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நினைத்தது நிறைவேறக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் எதனை என்னுடைய மனதில் கிரகிக்கின்றேனோ என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து கவனத்தோடு அவனால் மட்டும்தான் முடியும் என்று நான் விலகிக் கொண்டேன் என்னுடைய 
என்னுடைய அந்த இறைவனை மறந்து வாழக்கூடிய நன்றி கட்ட தனம் இறைந்து என்னை விட்டு நீங்குகின்றது என்னுடைய பெருமை நீங்குகின்றது நான் என்ற எண்ணம் நீங்கி நீ ஒருவன் தான் என்ற அந்த எண்ணம் வேண்டுதலில் அமைகின்றது நானும் எனக்கும் அறிவிக்கிறது என்று கூறும்பொழுது வேண்டுதல் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது மக்கள் இருக்கின்றார்கள் இவ்வளவு பேர் பாதுகாப்பதற்காக மீண்டும் உங்களுடைய பிரார்த்தனை அவ்வளவும் வீணாயிற்று உங்களுடைய செயல்கள் அவ்வளவும் புழுதி போன்று ஆகிவிடும் அதில் உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை மணலாக இருந்தால் உங்களுக்கு அதில் உயிரட்டம் உண்டு அந்த மணல் புழுதியாக்கப்பட்டு விட்டால் என்னுடைய சுவாசமே எனக்கு கேளாக அமைந்துவிட்டு உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து வரக்கூடிய உணர்வாக இருக்கிறது அதை எண்ணங்களாக மாற்றாதீர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தின் அடிப்படையிலான பொருளின் அடிப்படையில் எனக்கு அறிவு சார்ந்த அடிப்படையாக அந்த உணர்வை நான் மாற்றும் பொழுது எண்ணங்களாக சிதைந்து விடுகின்றது நீங்கள் படைத்து விட்டீர்கள் ஏற்கனவே படைக்கப்பட இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் சுகத்தை நீங்கள் படைக்க முடியாது அதை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் கொடுக்கப்படும் போது சுகம்தான் வாழ்க்கை உடல் சுகமும் மனசுகமும் இதில் மனசுகம் முக்கியம் உடல் சுகம் அது இரண்டாம் தரமானது நிலை இல்லாது மனதின் சுகத்தை நான் நிலையாக விரும்புவேன் என்றென்றும் வேண்டும் என்று அதில் இருந்தால் என்னால் உலகத்தின் சுகங்கள் அனுபவிக்க முடியும் நான் அதில் இல்லாவிட்டால் மனதின் சுகத்தில் இல்லாவிட்டால் நிச்சயமாக உலகத்தினுடைய அடிப்படையில் எந்த விதமான சுகத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது மனம் சுகமடைந்தால் தீர்வார் இதனை எதனை நாம் மறப்போம் மனம் முக்கியமா உடல் முக்கியமா இப்பொழுது உங்களுடைய கேள்வி மன வாழ்க்கை முக்கியமா உடல் வாழ்க்கை முக்கியமா உள்ளத்திலிருந்து அறிவிக்கக்கூடிய அந்த இரகசியமான செய்திகள் முக்கியமா இல்லையா அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை எனக்கு வாட தெரியாது ஆனால் வேண்டும் ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி பாலை கொண்டு வருகின்றானோ வானங்களும் பூமியும் இணைந்திருந்தன உள்ளமும் மனமும் இணைந்திருந்தது அவர்கள் அறிவின் பக்கம் செல்லவில்லை இன்னும் அந்த உள்ளம் அறிவிக்கக்கூடியதை மனம் ஏற்கும் பொழுது உங்களுடைய அறிவு தீண்டாத போது அப்பொழுது நடக்கின்றது பால் அமுத சுரபியாக சுரக்கக்கூடிய இந்த ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சிறப்பியானது இதற்கு நிகழான ஒரு உதாரணம் கிடையாது நான் தூங்கப் போகின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்திருப்பேன் தூங்கினா கண்டிப்பாக எழுந்திருப்போம் நான் எடுவேனா என்ற சந்தேகம் கிடையாது எனவே தூக்கம் அழகாக இருக்கின்றது காலையில் எழுந்திருக்கின்றோம் ஒரு நோய் வந்துவிட்டது சுகமாக வேண்டும் என்று இருக்கின்றது அந்த நிமிடத்திலேயே நான் சுகமாகவே என்று எண்ணிவிட்டால் போய்விட்டிருக்கும் சுகம் ஆகுமா எப்படி ஆகும் என்ற கேள்வி கேட்கும் பொழுது வானங்களும் பூமியும் விளக்குகின்றன இணைந்திருந்த வானங்களை நான் விளக்குகின்றேன் எனக்கும் தெரியும் என்று கூறும் பொழுது வானங்கள் தேவையில்லை பூமியில் வாழக்கூடிய நான் நான் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வேன் வானங்களிலிருந்து நீர் தேவையில்லை நான் பூமியிலிருந்து நீரை எடுத்துக் கொள்வேன் வானங்களிலிருந்து எனக்காக படைக்கப்பட்ட பழங்கள் காய்கறிகள் அவ்வளவும் எனக்கு தேவையில்லை அதை விட்டு விட்டு பணமாக கேட்டு எனக்கு பணத்தை கொண்டு நான் வாங்கிக் கொள்வேன் நான் தான் படைக்கிறேன் அநேகமாக நாம் முழுக்க ஆகாவிட்டாலும் முழு பைத்தியங்களாக ஆவதற்குரிய அவ்வளவு பாதைகளும் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் மனம் மூளைக்கு தாவும் பொழுது உள்ளம் இறைவனுடைய பாக்கியங்களை கொண்டு உங்கள் உணர்த்தக்கூடிய அந்த உள்ளம் உணர்வை கொடுக்கூடிய உள்ளம் பிரிக்கிறது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று முப்பது வானங்களும் பூமியும் இணைந்திருந்தன உள்ளமும் மனமும் படைக்கப்படும் போது இணைந்திருந்தது இந்த ஐந்து அறிவு இன்னும் அதற்காக உருவாக்கப்படவில்லை அந்த குழந்தைக்கு பார்க்க தெரியாது எதுவும் தெரியாது உள்ளமும் மனமும் அதற்காக வேண்டி எப்படி பாலை கொண்டு வருகின்றேன் என்று பாருங்கள் எப்படி பாதுகாப்பை கொண்டு வருகின்ற என்று பாருங்கள் பாசத்தை கொண்டு வருகின்ற என்று பாருங்கள் தாய்க்கு பெரும் தியாகத்தை கொண்டு வருகின்ற என்று பாருங்கள் இவையற்றெல்லாம் நீங்கள் செய்வதில்லை நீங்கள் வளர்ந்து வரும்போது எனக்கு நான் நீ தேவையில் சொல்லும்போது உனக்கு நான் பிள்ளையும் இல்லை எனக்கு அம்மா என்ன சொல்லி திரும்புகிறாங்களே பாசம் என்னாச்சு அறியுங்கள் உள்ளம் வானத்தோடு இணைந்திருக்கின்றது இந்த மனம் உடல் சார்ந்தது பொருள் சார்ந்தது பூமியோடு இணைந்திருக்கின்றது வானங்களிடம் இந்த மனமானது இணைய வேண்டும் மனம் பூமியோடு சாய்ந்துவிடக்கூடாது அவற்றில் உள்ள பொருள்களை கொண்டு நான் வாழ்ந்துவிடுவேன் என்ற அந்த எண்ணம் கூடாது என்னுடைய அறிவை கொண்டு நான் வாழ்ந்துவிடுவேன் என்ற எண்ணம் கூடாது எனக்கு அப்பால் இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஞானம் இருக்கின்றது சுகமான செய்தி அந்த சுகமான செய்தி மனதிற்கு வரும்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டேன் வேண்டுமா வேண்டாமல் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏற்றுக்கொண்டேன் வேண்டும் என்று பிறகு நான் என்னுடைய அறிவின் பக்கம் திரும்புகின்றேன் அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ளுமா விதமாக நிச்சயமாக இல்லை இறைவன் அமைத்திருக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் வானங்களில் பதிவாகி இருக்கின்றது 
உள்ளத்திலிருந்து உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக வானங்களில் பதிவாகி இருக்கின்றது ஏற்றுக்கொண்டால் நீ செயல்பட வேண்டும் என்று இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவும் வானங்களில் இறங்கியதை தவிர வானங்களுடைய உதவி இல்லாமல் இந்த பூமியில் இருந்து இடைந்தது இல்லை சிந்தித்து உணரக்கூடியவர்கள் நிச்சயமாக என் சத்தியத்தை உணர்ந்து கவனத்தோடு இருப்பார்கள் உள்ளம் என்ன எனக்கு அறிவிக்கின்றதோ அதற்கப்பால் வாழ்க்கை இல்லை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு அதனை எண்ணங்களாக மாற்றி நான் அனுபவித்தும் கேட்டும் அறிவை கொண்டும் அறிஞருக்குரிய சில பொருள்களாக ஆக்கிக் கொண்டு அவற்றை நோக்கி ஓடுகின்றேனே அவ்வாறல்ல இப்பொழுதும் உணவு பற்றாக்குறை நாம் பணத்தை நாடுகின்றோம் பணப்பற்றாக்குறை இருக்கிறது உணவை நாடுகின்றோம் இந்த இரண்டில் உங்களுக்கு வாழ்வடிக்கூடியது எது உணவு உணவை கேளுங்கள் உணவை கேட்கும் பொழுது தான் என்னுடைய மனம் உள்ளத்தோடு இணைகின்றது என்னுடைய உள்ளம் வானங்களில் அவ்வளவு ரகசியம் வானங்கள் இருக்கின்றன வானங்களும் பூமியும் இணைந்து விட்டன நினைப்பது நடக்கும் பூமி என்பது உங்களுடைய மனம் பூமி சார்ந்தது இது வேணும் அது வேணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட குப்பைகளும் அதிகம் வச்சுருக்கிறோமே அந்த வகையை சார்ந்தது வானங்கள் இறங்கக்கூடிய உங்களுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய புதிய பரிணாமம் அது வேண்டும் இறைவன் படைப்பாளன் என்று இருக்கும் பொழுது ஒரே மாதிரி படைப்பது இல்லை இங்கே ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரே மாதிரி முகம் கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தான முகம் ஆனால் ஒரு வட்டம் ரெண்டு கண் மூக்கு வாய் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது வித்தியாசம் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த ஒரு முகம் கூட நிமிடத்திற்கு நிமிடம் மூச்சுக்கு மூச்சு வித்தியாசம் மனநிலையின் அடிப்படையை கொண்டு நாளுக்கு நாள் வித்தியாசம் அவர்களுடைய வயதின் அடிப்படையை கொண்டு யாரால் முடியும் ஒரே முகத்தில் இத்தனை மாற்றங்கள் இவ்வளோ பேருக்கும் விதவிதமான அந்த ரெண்டு கண்ணு மூக்கு வாய் தான் இவ்வளோ விதமானது யாரால் முடியும் உங்களுடைய எண்ணங்களின் மீது சத்தியமாக நிச்சயமாக ஒரே ஒரு உணர்வு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பல விஷயங்களுக்கு அவற்றை எண்ணங்களாக செய்து விட்டீர்கள் உங்களுடைய பார்வைக்கும் உங்களுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டதாக நிச்சயமாக படைக்கப்பட இருக்கக்கூடியது நீங்கள் சிதைத்து விட்டீர்கள் இந்த வகையில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் இன்று நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் வானங்களும் பூமியும் இணைய வேண்டும் என்னுடைய மனமானது உள்ளத்தோடு இணைய வேண்டும் இந்த பூமி எனக்காக வானங்களோடு இணைகின்றது இந்த உலகத்தில் நான் வாழ்கின்றேன் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியான உலகம் அமையிருக்கின்றது இவ்வாறு ஒரே அட்மாஸ்பியர் இயற்கை எனக்கு குளிருது இன்னத்துக்கு நல்லா இருக்குது அப்போ என்னுடைய உலகம் வேறு அவருடைய உலகம் வேறு என்னுடைய நேரம் வேறு அவருடைய நேரம் வேறு மனநிலையின் அடிப்படையை கொண்டு அது உள்ளத்தோடு இணைந்து இருக்கின்றதா அல்லது மூளையோடு இணைந்திருக்கின்றதா அவருடைய மனம் மூளை என்பது உலகத்தினுடைய அறிவு அஞ்சு அறிவு மிருக அறிவை கொண்டு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை உள்ளம் என்பது இந்த ஐந்து அறிவையும் மிகைத்த ஆறாவது அறிவை கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தோடு இணைகின்றீர்கள் உங்களுடைய மனம் உள்ளத்தோடு இணையும் பொழுது என்னுடைய கால்களுக்கு அடிக்கிற பூமி வானங்களோடு இணைகின்றது வானங்கள் முதலாக பூமி வரையிலும் எனக்காக ஒரே நேர்கொட்டில் இயங்குகின்றது காரணம் வானங்கள் இல்லாமல் பூமி வாழாது உள்ளம் இல்லாமல் மனதிற்கு சுகம் கிடையாது அந்த உள்ளத்தோடு இணைந்திருங்கள் இறைவன் உங்களுக்காக வானங்களையும் பூமியும் இணைத்திருக்கின்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வருஷம் முப்பது இன்னும் உயிருள்ள ஒவ்வொன்றையும் நீரிலிருந்து படைத்து என்பது அறிய இல்லையா ஒவ்வொரு படைப்பும் நீரிலிருந்து உருவாகின்றது குளிர்ச்சியிலிருந்து உருவாகின்றது மனம் விரும்பி வேக்காடாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அடிந்து விடுவீர்கள் அந்த மனதின் குளிர்ச்சியும் அந்த நீரையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நான் புதிய படைப்பாக படைக்கப்பட வேண்டும் என்று இருக்கும் பொழுது என்னுடைய விரும்பி போயிருக்கூடிய மனம் அமைதியடைய வேண்டும் குளிர்ச்சியடைய வேண்டும் இப்பொழுது புதிய படைப்பாக புதிய உயிரோட்டத்தோடு நான் வாழ முடியும் விரும்புங்கள் கவனத்தோடு விரும்புங்கள் உள்ளம் அறிவிக்கக்கூடியதை உங்களுடைய அறிவோடு சேர்த்து அந்த உணர்வையும் எண்ணங்களாக ஆக்கிக் கொண்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் வாழ்கின்றேன் என்ற எண்ணத்தில் போய் இறுதியாக பெரும் துன்பங்களில் ஆகும் பொழுது இறைவனே எனக்கு சுகத்தை கொடு நான் முற்று பெற்று விட்டேன் பிறகு சுகத்தை கொடுத்த பிறகு மீண்டும் படைய அடிப்படையில் தான் தொடர்வீர்கள் எனக்கும் வாழ தெரியும் என்று வானங்களும் பூமியும் இணைந்திருக்கின்றன அவை விலகிடுமாயன் அந்த உள்ளமானது தன்னுடைய பேச்சை நிறுத்திக் கொள்கின்றது இனி உங்களுக்கு மனதிற்கு எந்த விதமான சுகமான செய்தியும் கிடையாது என்னால் முடியாது எனக்கு ஏன் இந்த கேடு என் தருத்தனுமே என் கேடே என்று கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒன்றை தேர் உள்ளத்திலிருந்து வேறு செய்தி வராதன் காரணமாக வெதும்பி வெந்து வேக்காடடைந்து நெருப்பு பற்ற ஆரம்பிக்குமே அந்த நிதிக்காக வேண்டாம் இப்பொழுது நான் என்னை தற்கொலை செய்து விரும்புகின்றேன் நிச்சயமாக உடலைத்தான் மாக்கின்றீர்கள் உள்ளத்தையும் மனதையும் இல்லை அந்த கஷ்டம் தொடரும் 
இதுவே நிந்திக்கப்பட்ட ஆன்மாவாக என்னுடைய உயிர் பிரிந்தது என்பதற்கான அடையாளம் இந்த வகையிலான வாழ்க்கையை விட்டும் நாம் இப்பொழுது நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கின்றோம் நீ நமக்கு வாழ்க்கையில் நன்மையை தேவையில் இல்லை என்பதையும் அறியுங்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்று வானங்களும் பூமியும் விலகுமாயின் நீங்கள் தடுத்துவிடுபவர்கள் இல்லை அந்த வானங்களும் பூமியும் விலகாதவாறு நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த நன்மையும் எனக்கு இல்லை என்ற நிலை காய்விட வேண்டாம் அப்படி ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் போது அதிகமாக பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் கவலையில் நான் அதிகமாக கூடாது அதிகமாகும் பொழுதில் தான் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் என் இறைவனே மன்னித்துவிட்டு என்னை உள்ளத்தோடு சேர்த்து வை வானங்களும் பூமி மன்னிப்பு விலகிட வேண்டாம் இந்த வானங்களும் பூமியும் அவனுக்குரியது நமக்குரியது அல்ல நிச்சயமாக இறைவன் நம்முடைய உள்ளத்தில் நிகழக்கூடிய ஒவ்வொரு அசைவையும் காண்பிக்கின்றான் யார் பெரும் துன்பத்திற்குள்ளாகி நான் இறந்துவிட்டால் போதும் என்று கூறுகின்றார்களோ வானங்களும் பூமியும் விலகிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் தடுத்து இருப்பான் அவன் தான் எந்த அளவுக்கு வானங்களையும் பூமி இணைத்திருந்தானோ இருபத்தி ஒன்று முப்பது அது விலகிக் கொண்டிருக்கின்றது முற்றிலுமாக விலகிடுமா என் முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்று உங்களை பாதுகாப்பது எவ்வளவு இல்லை உள்ளம் செத்துவிட்டது உணர்வு சுகமான உணர்வு நீங்கிவிட்டது உணர்ச்சிகளின் அலைக்கழிப்பில் வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட வேண்டாம் இறைவனுக்கு அஞ்சுகின்றேன் வானங்களும் பூமியும் உனக்குரியது உள்ளமும் மனமும் உனக்கு நான் அமைக்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த மனதை மூளையின் பக்கம் செலுத்தி மூளை வைத்திருக்கூடிய இந்த மிருக அறிவை கொண்டு ஐந்து அறிவு கொண்டு வாழ மாட்டேன் உள்ளத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆறாவது அறிவு இந்த ஐந்து அறிவு மிகைக்கூடிய ஆறாவது அறிவு வேண்டும் மனம் உங்களுடைய மூளையை அடக்க வேண்டுமா மூளை மனதுக்கு மிஞ்சி செயல்பட வேண்டுமா என்னுடைய மனம் ஒன்று விரும்பும் பொழுது மூளை அதற்கு மேலாக இயங்க வேண்டுமா அடங்க வேண்டுமா கோபப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மனம் சொல்கிறது அடங்கு என்று இந்த கோப உணர்ச்சிகள் அடங்க வேண்டுமா மிகைக்க வேண்டுமா கவலை கொண்டிருக்கின்றது கவலை வேண்டாம் என்று கூறுகின்றது இதற்கு இந்த ஐந்து அறிவும் பணிய வேண்டுமா நிச்சயமாக இறைவன் மேலானம் என்று பணிய வேண்டுமா அல்லது இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிந்தது நமக்கு கவலை தான் ஒன்று நமக்கு விமோச்சனம் கிடையாது என்று கூறுவதை மனம் ஏற்றுக்க வேண்டுமா வானங்களும் பூமியும் இணைய வேண்டும் உங்களுடைய உள்ளமும் மனமும் இணைய வேண்டும் மனம் உள்ளத்தை விட்டு பிரிந்து ஐந்து அறிவு மிருக வாழ்க்கையின் பக்கம் பெரும்பாலான மனிதர் வாழ்வதை போன்று வாழக்கூடாது உலகத்தின் பொருளை நம்பி வாழாதீர்கள் படைக்கப்பட இருக்கக்கூடிய அந்த மகா சக்தியினுடைய உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை விரும்புங்கள் உங்களுக்காக நடக்கும் அது பிரத்யேகமாக யார் நம்புகின்றார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வானங்களும் பூமியும் தனித்தனியான உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் ஒட்டுக்க எல்லாரும் ஒரே உலகத்தில் வானம் பூமி கிடையாது இப்போ வானங்களும் கிடையாது பூமி எனக்கு பங்கு போட்டு வாழ விட்டுட்டு இருக்கிறோம் விளைநிலங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை வாழும் இடங்களில் உயிர் வேண்டும் உயிரிடத்திற்கான உணவு வகைகள் வேண்டும் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலையும் ஒரு கொள்ளப்பட இருக்கணும் அதில் காய்கறி விளையணும் எதுவுமே கிடையாது தெருவோட சாக்கடை சாக்கடையோட வீடு வீடோட வீடு சேர்ந்து நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நகரத்தில் வாழ் நகரத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேடுகள் நம்மை தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன கவனத்தோடு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை என்னுடைய உள்ளம் என் மனதுக்கு எதனையும் அறிவிக்கும் பொழுது என்னுடைய மனமானது உள்ளத்தின் பக்கம் முழுமையாக ஈர்க்கப்பட்டுவிட வேண்டும் மூளையின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டுவிடக்கூடாது அந்த உணர்வு எண்ணங்களாக மாறக்கூடாது சுகமான வாழ்க்கை வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் சுகத்திற்கு ஆயுர்வேதம்னு ஒரு பொருள் சித்தான்னு ஒரு பொருள் அலோபதின்னு ஒரு பொருள் எல்லா இடவையும் நம்புறது அந்த உணர்வுக்கு அவ்வளவிலும் பொய்த்து விட்டது இதில் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை அழிவுதான் என்று இருக்கும் பொழுது அப்பொழுதும் அதையைத்தான் நம்புவேன் இந்த அழிவை சுற்றுவதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியிலும் மரண ஓடங்கள் அத்துடன் சாவும் நிகழ்க்கும் இவர்கள் கூறுவார்கள் கூட இருக்கிற கூறுவார்கள் டாக்டர் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணார் அந்த கடவுள் கைவிட்டார் முதலே கடவுளை ஒழிச்சு கட்டித்தான் டாக்டர்கிட்ட வந்தது இப்படி திமிரும் அகம்பாவமும் 
அலங்கோலமும் கொண்ட அந்த ஓலங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த கூட்டத்தில் வானங்களும் பூமியும் விலகிவிட்டன என்பது பொருள் இனிமேல் அவர்களுக்கு நன்மையான வாழ்க்கை கிடையாது எப்பொழுது கடவுளை விமர்சித்தார்களோ கடவுளை தவறாக பேசினார்களோ வானங்கள் விலகிவிட்டன எந்த சந்தேகம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது இனி ஒரு சொற்ப காலம் சுகம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வர இருக்கக்கூடிய நாளுக்காக காத்திருங்கள் எவ்வளவு நன்மை சொன்னாலும் அவர்களுக்கு விளங்காது கேட்க மாட்டார்கள் எனக்கு பணம் தான் முக்கியம் அதிகாரம் முக்கியம் அரிச்சாட்டியும் முக்கியம் என்னுடைய பெருமைக்கும் என்னுடைய பதவிக்கும் அரசியல்வாதிகளை போன்று உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சுகமான செய்தியையும் அவள் தாங்கின்றார்கள் ஆனால் வெளியில் பேசுவது அலங்காரமான பேச்சுக்கள் நான் நன்மையாளன் உள்ளத்திலோ பதவிக்கு வருவேன் பிறகு என்ன செய்யணும் என்று பாருங்கள் என்று உள்ளுக்குள் வித்தியாசமான எண்ணம் உணர்ச்சிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் மக்களுடைய உணர்வுகளை அவர்கள் ஏமாற்றுகின்றார்கள் நான் சுகமான வாழ்க்கை அழகான வாழ்க்கை நன்மையான அரசாங்கத்தை தருவேன் என்று தங்களுக்கு அவர்கள் உள்ளும் புலமமாக நயமஞ்சுகிறார்கள் மனிதர்களில் அவர்கள் உலகத்துக்கு வரும்பொழுது கழகங்களையும் அழிவையும் நம்புவார்கள் அதில் தன்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது இருப்பதாக எண்ணிக்கொள்வார்கள் மனிதர்களை எவ்வளவு ஒழித்து கட்டுகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு பணமும் உணவும் மிஞ்சும் என்று எண்ணுகின்றார்கள் நிலமும் தோட்டங்களும் எனக்கு ஆகும் என்று எண்ணுகின்றார்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் கூறுகின்றான் வானங்களும் பூமியும் இறைவனுக்கு வானங்கள் விலகுமாயின் இந்த பூமி மறித்துவிடும் இந்த பூமி இறந்துவிடும் அங்கிருந்து தூய்மையான நீர் எங்கே நாள் தீவிர மீண்டும் அந்த சிறுமை கிடையாது நாம் இப்பொழுது இரண்டாம் கட்ட நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு இரண்டும் கட்ட நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உலக பூமியின் அடிப்படையை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் தண்ணீர் எடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் கவனத்தோடு இறைவனுடைய உதவியை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் சுகமான வாழ்க்கை என்பது உங்களிடம் இல்லை உங்களுடைய மனம் மொழியின் பக்கம் செல்லக்கூடாது உள்ளத்தின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் பூமி உங்களுக்காக வானத்தோடு இணைகின்றது தனித்தனியான உலகம் ஒவ்வொருவருக்கும் சுகமான வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ வேண்டும் நிச்சயமாக என்னுடைய பிரார்த்தனை எப்பொழுது என்னுடைய இறைவனே நீ சொன்ன ஒவ்வொன்றையும் ஏற்றுக்கொண்டேன் உள்ளம் ஏற்கிறது மனமும் உள்ளத்தோடு இணைந்திருக்கின்றது இந்த இணைப்பு என்றென்றும் எங்களுக்குள் நீடிக்கட்டும் எங்களுடைய வானங்களையும் எனக்கு கால்களுக்குள் இருக்கும் பூமியும் எனக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் விலகிவிட வேண்டாம் இன்னும் நெருக்கமாக இணைத்து எங்களை வாழ வைப்பார்கள் இப்பொழுது இவ்வளவு தொலைவு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் என்னை உள்ளத்தோடு இணையும் பொழுது அவ்வளவு நெருக்கமாக நெருங்கி வருகின்றது இந்த வாழ்க்கையை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் மறந்துவிட்ட போதிலும் நான் தவறி எடுக்கும் போதிலும் எங்களை குற்றம் பிடிக்காது இருப்பாயாக இப்பொழுது நான் எதனே உனக்காக கேட்டுக்கொண்டேனோ அந்த உணர்வில் எங்களை என்றென்றும் வாழவை நாங்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது மன்னிப்பாயாக உணர்த்துவாயாக எங்கள் உன் பக்கம் திருப்புவாயாக நிச்சயமாக இந்த வாக்குக்கு இரண்டு தன் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் அத்தியாயம் ஆறு வசனம் பன்னெண்டு உங்கள் மீது கருணை புரிவதை தன் மீது கடமையாக்கி கொண்டவன் இன்று நாம் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த சத்தியத்தை வாழ்க்கையை முழுமைக்கும் நமக்கு உண்மையாக்கி வைப்பான் நாம் தவறும் பொழுது மன்னிப்பவன் இன்னும் உணர்த்துபவன் இந்த உணர்வுக்கு நாம் பயபக்தியோடு வாழ வேண்டியவர்களாக இருப்போம் ஒவ்வொன்றும் அவனுடைய பொறுப்பில் ஆகிவிட்டது என்றுமதாக நமக்கு கவலையோ பயமோ இல்லாத வாழ்க்கை நமக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு விட்டது இறைவனுக்கு எல்லா புகழும் என்று இந்த வாழ்க்கையை இன்று தோங்குவோம்